அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பாட்டு தலைவன் டி எம் எஸ் இந்த நிகழ்ச்சியில் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பாடின பாடல்களும் அதனுடைய பின்னணியில் நடந்த நிறைய விஷயங்கள் பற்றி இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கும் அவர் பாடின பாடல்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத விரிவாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் தனித்தை <laughs> பாக்கி இருக்கக்கூடிய இரண்டு பாடல பி சுஷிலா கூட இணைந்து டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பாடியிருக்காரு குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆனந்த ஜோதி திரைப்படத்துல டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பாடின பாடல்கள் அனைத்துமே வந்து மெகா ஹிட்டான சாங்கா அமைஞ்சது குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய பாடல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுள் இருக்கின்றான் அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய ஒரு பாடல டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் இந்த ஆனந்த ஜோதி திரைப்படத்திற்காக பாடியிருக்காரு சோ டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரலும் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவருடைய அற்புதமான வரிகளும் இணைந்து இந்த பாடலுக்கு இன்னும் அழகு சேர்த்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் ஆனந்த ஜோதி திரைப்படத்திற்காக பாடின பாடல்களை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில ஒரு தாய் மக்கள் அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய ஒரு அழகான பாடலையும் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் இந்த ஆனந்த ஜோதி திரைப்படத்திற்காக பாடியிருக்காரு இந்த பாடலை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பப்ளிக்ல நடக்கக்கூடிய பங்கன் எல்லாத்திலுமே இந்த பாட்டு கண்டிப்பா ஒளிபரப்புவாங்க சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கருத்து மிக்க பாடலா இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கும் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் கண்ணதாசன் அவர்கள் ஒரு திரைப்படத்துக்கு பாடல் எழுதுறாரு அப்படின்னாலே நிச்சயமா ஒரு கருத்து மிக்க பாடல் அந்த திரைப்படத்துல இடம்பெறும் இது மக்களோட பூர்த்தி பண்ற விதமா இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கும் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் ஆனந்த ஜோதி திரைப்படத்திற்காக பாடின பாடல்கள் என்னென்ன அப்படின்னு வரிசையா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில எம்ஜிஆர் அவர்களுக்காக நம்முடைய டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பல பல அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய ஒரு அழகான பாடலையும் இந்த ஆனந்த ஜோதி திரைப்படத்திற்காக பாடியிருக்காரு ஜோதி திரைப்படத்தில் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் மொத்தமா ஐந்து பாடல்கள் பாடியிருக்காரு அதுல குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டு டூ பாடல்ல பி சுஷிலா கூட இணைந்து டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பாடியிருக்காரு அப்படின்ற விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதுல எல்லோருடையும் ஃபேவரட்டான சாங்கா அமைஞ்சது இந்த பாடல் தான் இந்த பாடல் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி டி எம் சவுந்தரராஜன் மற்றும் பி சுஷிலா இவங்க இணைந்து ஒரு பாடல்கள் பாடுறாங்க அப்படின்னாலே அன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ரசிகர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு ஸோ அந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி பண்ற விதமா இந்த பாடல் அமைஞ்சது அந்த பாடல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பனி இல்லாத மார்கழியா அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய ஒரு அருமையான பாடல் இந்த டூயட் பாடல பி சுஷிலா கூட இணைந்து டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பாடியிருந்தாரு சோ இந்த அற்புதமான பாடல் அன்று இருக்கக்கூடிய காதலர்களுக்கு ஒரு பேவரட்டான சாங்கா அமைஞ்சிருக்கு திரைப்படத்தினுடைய பின்னணியில் நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் பத்தி டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் ஒரு இடத்துல ஷேர் பண்ணிருக்காரு அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்தை தயாரித்தது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்றைய காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய நடிகரான பி எஸ் வீரப்பா அவர்கள் தான் இந்த திரைப்படத்தை தயாரிச்சிருக்காரு ஜோதி திரைப்படத்தில் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பாடின பாடல்களை வரிசையா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் அவர் பாடின கடைசி பாடலை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் இது ஒரு வகையான டூயட் பாடல் அப்படின்னே சொல்லலாம் பொய்யிலே பிறந்து அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய ஒரு அருமையான பாடலை மறுபடியும் பி சுஷிலா கூட இணைந்து டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் இந்த திரைப்படத்திற்காக பாடியிருக்காரு ஸோ இந்த பாடல் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இசை ஜாம்பவான்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய மியூசிக் இந்த பாடலுக்கு ஒரு உயிர் கொடுத்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய வெண்கல குரல்ல இந்த பாடல் பதிவானது அன்றைய காலகட்ட ரசிகர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரீட்டா அமைஞ்சது அப்படின்னே சொல்லலாம் நன்றி வணக்கம்